Väčšinou sú všetky videá o tom, aké auto je najlepšie a ktoré si máte vlastne kúpiť. No ale dnes sa na to pozrieme trošku z opačného konca a ja vám ukážem auto, ktoré by ste si kupovať rozhodne nemali. Teda minimálne s touto konkrétnou motorizáciou. O aké auto ide, to už vidíte za mňou, no ale o aký motor sa jedná, tak to sa dozviete za chvíľku. Kvalitná 5V30. Tá cena a ten výber pre moju lásku, len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk Vítam vás pri novom seriáli, to kľudne môže byť aj seriál ináč. Uh, aké auto si nekúpiť? A <laughs> začneme hneď veľmi dobrým kandidátom z Japonska. Vedľa mňa je Zdeno Luknár, ktorého poznáte z Jabgaraš. Čau. Čau, Peťo. Takže ahojte, nie vás. je to náhoda, že si tu dnes, pretože to auto, ktoré si dnes predstavíme je? Mazda CX-5 Mazda 6. Treba povedať, že týka sa to ale len jednej jedinej verzie, pretože to auto vôbec nie je zlé, CX-5. Čo sa týka komfortu z jazdy, nejakého nastavenia podvozku, karosérie, či už to je 6 alebo CX-5, tak z môjho pohľadu sú to fakt výborné auta, na ktorých sa veľmi dobre jazdí. Hej. Podmienkou ale je, aby mali benzínový atmosférický motor, či ten 2 liter, alebo, alebo spomínam 2,5 kú. Tak. Naozaj skvelé, skvelé auta, ale my dnes tu nemáme ten motor, my tu máme iného pacienta, to srdce leží úplne, že tuto pred nami rozložené a ide pod skalpel. Takže čo presne tu máme pred sebou? Tak máme tu všetkým známu 2.2 Skyactiv D, Skyactiv Diesel. Jedná sa o tzv. SH motor, ktorý mal už niekoľko revízií, ktoré v podstate ani moc nepomohli až v tých možno posledných rokoch. Rovno chcem povedať jeden mýtus, ktorý koluje po všetkých fórach a všade, že od roku 2014 všetky známy problém, o ktorom si tu budeme rozprávať, bol odstranený. Čo je totálna hlúposť, lebo tu pred nami máme momentálne e, auto z roku 2015, prvý majiteľ so 105 000 km a tento problém je tu extrémny. Stretávame sa tu s rokmi 2015, 2016, dokonca aj 2017. Aké sú symptómy na začiatku? Že mám takéto auto s týmto 2,2 dýzlovým motorom, a čo sa deje, kedy mám spozornieť? No, problém tejto závady je ten, že auto postupne nenapadne stráca výkon po dlhú dobu. Uh-huh. Čiže v podstate nie je to také, že zo dňa na deň človek pociťuje, že je zrazu bez výkonu. A tým, že ten výkon fakt pomaličky, pomaličky odchádza, tak človek to nevie hneď postrehnúť. Uh-huh. Väčšinou to zistí až po nejaké slušnej porcii kilometrov, kedy už je tých dielov na tom motore poškodených naozaj veľmi veľa. Plus problémom je ten, že Áno, človek by povedal, že prečo mi nevyskočila nejaká závada alebo niečo, hej. Motory, všeobecne nehovorím iba o tomto, majú množstvo rôznych snímačov, ale pokiaľ odchádza nejaká mechanická súčiastka, ktorá nie je snímaná, či už, či už jej otáčky, jej poloha, tak je veľmi, veľmi ťažké aj pre, ten, pre to auto, pre tú radiaciu jednotku, tú závadu detekovať, hej. Čiže tu sa bavíme vyslovene o mechanických problémoch, ktoré až následne sa začnú prejavovať a samozrejme príde až do stavu, kedy už tie závady začnú svietiť. Hej. Hej. Pri Mazde nie je to problémom, je to dnes už štandardom. V podstate začne na palubu, keď svieti doslova všetko. Je niekoľko systémov tohto auta, ktoré sú na seba naviazané. Čiže v, dajme tomu v prípade CX-5 s automatom vám zasvieti porucha prevodovky, porucha motora porucha city break managementu a tak ďalej mm. a tak ďalej. Hej. Čiže tá, to je jedna komplexná veľká závada. Bodom jedna je prijatie auta do servisu, diagnostika mm. a zistenie závad alebo respektíve zistenie všetkého možného, čo sa dá počas toho, keď je motor ešte v aute. Ja. Čiže robí sa elektronická diagnostika cez diagnostické zariadenia. E, následne sa pozerajú časti okolo turba, okolo výfuku, okolo veka ventilov, čiže pod vekom alebo respektíve spod veka sa snažíme zistiť v akom stave je tento váčkový hriadel. Výhodou tejto diagnostiky, alebo respektíve u nás, je to, že už vieme, na čo sa máme pozrieť. Čiže takáto diagnostika reálne trvá niekedy maximálne 3 hodiny. S tým, že vieme určiť, či je aj turbo zlé, či je aj DPF zlé, či treba vymeniť naozaj aj rozvody, aj olejové čerpadlo a tak ďalej a tak ďalej. A tak ďalej. Koľko aut, povedzme, že tých má zrovna s týmto motorom a s týmto problémom, sa tu už vystriedalo? Ako nebavíme sa o kusoch pravdepodobne? Mm, tak o, sú to tvrdé, ťažké desiatky. O, týmto opravám konkrétne tohto auta a tohto, tohto problému sa venujeme niekde od polky roka 2016. 
kde v podstate tie prvé kusy už nemali fabrickú záruku. Sú nejaké dôvody, prečo neostali v tých autorizovaných servisoch? Tak najčastejšie z politiky servisu značky, kde veľa vecí v autorizovaných servisoch ani nemôžu robiť. Hm. Majú na to určité postupy, pokiaľ je tam poškodený nejaký, dajme tomu, olejové čerpadlo alebo niečo, tak už im v podstate ich postup hovorí, aby bol menený celý motor a podobne. Čiže to je z pohľadu zákazníka veľmi neekonomické. Hm. Druhá väčšina tých autorek, ktorí tam prídu, hm. už zo závadov, tak je jasné, že kde je že. problém, lebo už sú z druhého, z tretieho, štvrtého servisu, kde ich najčastejšie pošlú k nám. Hej. Dobre, a teraz už sa dostaneme k tomu hlavnému, čo tu chodíme okolo toho, ako okolo horúcej kaše, že čo je to vlastne za problém tohto motora? Netreba to vôbec rozpitovať, je to úplne jednoduchá prozaická vec. Je tam konštrukčný problém, týka sa hlavne výfukového vačkového riadela mm. a zdvíhate k štyroch výfukových ventilov. To je alfa a omega celého problému. Okay. O nič iné tam nejde. Nie je to o tom, či by človek menil olej každých 20 tisíc alebo 10 tisíc, či chodí krátke alebo dlhé po diálnici, po meste, či to zohrieva, či to dochladzuje. Primárne je tam doslova materiálový problém. Mhm. Čiže čo sa nebude zoderiť tá vačka, alebo? Jeden komponent má oveľa vyššiu tuhosť ako druhý. Mhm. A sú o seba napriamo opreté. Okay. Človek si vie nájsť články, kde sa píše o tom, že to je nedostatočný mazaním kvalitou volia, naftou volia a podobne. Mhm. Samozrejme, toto sú všetky veci, ktoré tomu napomáhajú, k tomu opotrebeniu ale nie je možné, aby sa dva materiály voči sebe opotrebovali až v takom štádiu, ako sa to deje tu. Mm-hmm. Je to evidentné aj tým, že keď Mazda začala tento problém riešiť, tak bol vymenený komponent, je očividne a evidentne z úplne iného materiálu. No my si to samozrejme aj rozoberieme, tento motor. Lebo toto, ako tu vidím pred sebou, aj takým úplne laickým okom vidím, že ten olej tečie zo všetkých miest, skáďal by tiež rozhodne nemal. To turbo je doslova utopené v oleji. Z interkúleru sme vyliali teraz ďalší liter oleja, ktorý tam pravdepodobne asi tiež nepatrí, nemá tam čo robiť. No. A kdekoľvek sa pozriem, tak z toho kvapka olej. To je na motor, ktorý má 100 tisíc a na 105? auto... Pardon, 105, skoro som teda ho ohováral. A auto, ktoré má 7 rokov, auto je, že Trošku, trošku taký divný stav. Aký je ďalší postup teraz? Bod číslo 1 je vždy demontáž dpf a zistenie jeho stavu vizuálne. Ktoré fyzicky, bolo tiež mimochodom plné oleja. Ktoré bolo takisto plné oleja. Mhm. Potom prichádza k pokusu jeho chemické vyčistenie. Mhm. Ak je tento pokus neúspešný, tak je potom reálna jedine jeho výmena. Uh, OK. A to ma privádza k také ďalšej otázke, že bavíme sa tu o takých dosť rôzostrašných scenároch. Lebo Mazdu o tej je známe, a môžem to potvrdiť ako bývalý majiteľ tejto značky, veľa komponentov nie je zohnateľných v druhom výrobe, teda jedine originál. A v prípade tejto opravy je to 99% dielov. Veľa hm. týchto dielov, nie veľa, možno 15-20% sa dá zohnať v druhom výrobe, ale sú v takej tragickej kvalite, že nemá zmysel ich tam vôbec dávať. Hm. Pretože keď len ten malý percentuálny počet tých dielov vie poškodiť ten vysoký percentuálny počet originálnych dielov za vysokú cenu, Nedá, tak to už sa... nemá zmysel. Veľmi, veľmi často opravujeme auta už po oprave tohto problému. Mm, čiže už to niekto sa pokúšal opraviť. Kde bola tá oprava nedostatočná, to znamená, že neboli vymenené všetky potrebné komponenty. Mm. Niektoré z tých komponentov boli vymenené za náhrady, ktoré nesplňajú kvalitu. Hej. A tým pádom tí, člo, tí ľudia si to väčšinou bohužiaľ museli celé zopakovať častokrát. No. OK, no dobre, a teraz uh, sa držím a začni hovoriť nejaké čísla, že oprava také, ak sa teda potvrdí, že je tak, to presne tú vačkou. Sú to fakt tisíce eur, hej. hej. Uh, hybeme sa tu pri kompletnej oprave z originálnych uh, dielov u nás, čiže vo vysokej kvalite. Sa tu bavíme niekde medzi 5,5 až 8 tisíc eur podľa poškodenia. Podľa poškodenia. Človek si povie, že tá cena je úplne šialená. Hej. Tých opráv, poviem pravdu, stále robíme menej a menej. Pretože mm. čím sa zdvíha vek tých aut, tak uh, sa znižuje aj ich, ich trhová cena. Hej. Hej. Zaujímavosťou na tom je to, že graduje permanentne aj cena tých súčiastok. Len mm-hmm. za tú dobu, čo to robíme, tak tie diely originálnej Mazde už vystúpali skoro o 30 uh. Čo je pre mňa nepochopiteľné, keď to je tak pravidelná závada, ktorú by z môjho pohľadu mali aj oni už nejakým spôsobom riešiť alebo mm-hmm. zvýhodniť tých zákazníkov, tak oni tie diely ešte permanentne zrážujú. Mm-hmm. Jediné o, zatiaľ nejaké ušetrenie na týchto opravách prišlo, myslím, v nejakom 2017 
keď už výrobca Turba spustil predaj druhovýroby, mm-hmm. čo sa týka kompletných Turb alebo jeho komponentov, hej. pretože do roku 2017 tie Turba bol problém vôbec zrepasovať. Hej. Mm-hmm. Museli sa kupovať nové originálne v Mazde, vtedy bola cena myslím niekde okolo 3200 eur. Týka sa to naozaj všetkých 2.2 diesel u Mazdy, alebo je tam nejaké percento motorov, ktorých sa to netýka? Netýka sa to všetkých, ale nie z dôvodu nejakého kódového označenia alebo ročníka, ale týka sa to hlavne trhu. Uh-huh. Čo sa týka Európy, niekde tie motory boli menené na zvolávačky, na záruky a tak ďalej. Opäť sme pri veľmi rozsiahlej téme, pretože veľa aut na Slovensku je dovezených zo severských krajín, kde tie motory menili kompletné, uh-huh. za motory, kde už boli tie inovované diely. Čiže niekto tu bude na fóre, dajme tomu rozprávať, že on má 2013 a má 250 tisíc km, a nemá žiadny pohode, problém. No. Len možno ju v 2017 doviezol niekde z Beneluxu a má hmm. vymenený Vymenu motor. Hmm. Tak, a ani o tom nevie. Hej. Čo sa týka majiteľov tých aut, ktorí tie auta predávajú, veľakrát naozaj nevedia. Veľakrát naozaj nevedia, že tam je nejaká skrytá závada, v dobrej viere to predajú. Ale bohužiaľ aj tu u nás sa často stretávame s tým, že Často chcú ľudia len nejak špekulatívne tú závadu polepiť a to auto poslať do sveta. Mm-hmm. Veľmi, veľmi často budem sa opakovať, sa stretávame s tým, že k nám príde auto a na aute je odstranený dôsledok, ale nie je odstranená príčina. príčina. Mm-hmm. Čiže veľmi často nám príde auto, ktoré má vymenené turbo, ale ten vačkový riadel je stále zodraty. Necháme teraz majstrov robiť, no a my sa pozrieme, keď sa to celé odstrojí, že ako sme stále. Ubehli nám dva dni a na motore sme porobili všetko, čo bolo potrebné. Čiže vymenil sa váčkový hriadel, vymenili sa dvíhatka, vymenili sa rozvody, celý motor sa preplachol, vyčistil, dekarbonizovalo sa kompletne celé sane. A momentálne máme motor pripravený na montáž továrenského repasu turboduchadla. Tu máme nachystané pre, preskladané turbo ktoré je po tovarenskom repase. Tovarenský repas znamená, že repas priamo robila firma alebo výrobca toho turba. Máme na ňom preskladané vedenia vody, ktoré turbo chladia, takisto vedenia oleja, plus nejaké elektronické snímače a podobne. A tu môžete vidieť staré pôvodné turbo, ktoré je totálne zodraté, totálne plné oleja. Našli sme aj rôzne komponenty ešte v sacej sústave. Napríklad tu máme taký okružok, ktorý zaistuje priamo hlavné ložisko turba. Zázrak alebo šťastie, že sa nedostal nikam ďalej. Čiže vlastne teraz ešte nejaké komponenty namontujeme a turbo môže ísť na auto. Ďalej sme si vyčistili ešte kompletne celý interkuler, ktorý obsahoval skoro 1,5 litra starého oleja. Čiže majiteľ mal za autom veľké šťastie, že auto nechytilo tzv. samozápal, že nezačalo paliť ten olej. Plus tu máme ešte kompletne vyčistenú vákuovú pumpu, ktorá vytvára vákum na posilovač brzd. To je ďalší z mnoha problémov tohto motora. Tým, že táto vákuová pumpa je mazaná motorovým olejom, ktorý obsahuje tie čiastočky toho zodratého materiálu, tak v podstate tie auta, ktoré k nám prídu na opravu, častokrát už skoro vôbec nebrzdia. Že čo sa týka ďalšieho postupu, máme tu už osadené vstrekovače, vekoventílov, hlavnú palivovú lištu, poskladané kompletné sanie, ktoré prešlo kompletným čistením. Máme zakryté, za, zalepené rozvody, ktoré boli kompletne vymenené. Vrátane reťaze na olejové čerpadlo. Spodok motora máme ešte stále otvorený, kvôli preplachom, ktoré som spomínal pred chvíľou. A za, zatvárať motor budeme až po montáži do auta, kde ešte budeme robiť nejaké malé kontroly. Z druhej strany na motore máme nachystané nové tesenia na prírubu nového turbodúchadla vrátane tesnení na prívod a prepad chladiacej kvapaliny do turba. Čiže všetko nachystané, už iba namontovať. Čo sa týka turba, zdržanie prišlo z jedného jediného dôvodu. Na turbe sa nachádza jeden snímač teploty výfukových plynov, ktorý veľmi často je obťažné demontovať z pôvodného turba. Rovnaký problém sa stal aj teraz. Nedržíme ho skladom, lebo stojí skoro takých malých 500 eur. Takže sme ešte ďalej museli komunikovať so zákazníkom o navýšení nákladov a po obdržaní tohto snímača môžeme turbo namontovať a motor môže ísť späť do auta.
Tak a tu máme v podstate kopu dielov, ktoré bolo nutné vymeniť. Drvivá väčšina z tých dielov sú rôzne tesnenia. Ďalšou časťou je samotný vačkový hriadel a časti celého rozvodu. Čiže tu začneme nejakým tesnením veka ventilov, nejaké plechové tesnenia okolo sáňa, okolo výfuku, tesnenia okolo strekovačov a ďalších, ďalších prírub. Máme tu množstvo takýchto maličkých tesnení na vedenie vody a oleja. A tu už sa v tejto kopke pomaličky dostávame k tým hlavným častiam, ktoré bolo nutné vymeniť. A to je samotný spomínaný tisíckrát vačkový hriadel, dvíhatka. Tu máme lišty rozvodu, aby ste videli, že prečo je nutné meniť rozvody aj po 105 tisíc kilometroch, keď sa stane takáto závada. Je vidno na tých lištach, že sú vyslovene vydraté v nich drážky z dôvodu, z dôvodu toho, že ten olej nemazal tak, ako mal, keďže bol plný tých pilín. No a tu už máme jeden šponovák rozvodu, druhý šponovák, ozubené prevody. Tu by som chcel ešte spomenúť, netýka sa to len týchto aut a týchto motorov, Reťazové rozvody, keď sa menia, treba ich meniť kompletne aj s týmito reťazovými kolieskami, ktoré sa takisto opotrebovávajú. Čiže keď niekto vymení reťazový rozvod tak, že vymení naozaj že iba reťazku a v ojedinelých prípadoch, čo sme zažili aj šponovák, tak je to možno tak 10% na výmena rozvodu, nie kompletná. Prešlo nám niekoľko dní, hádajte, kde sa nachádzam, samozrejme v Jabgaráž. No a okrem tejto CX-5, v svete div sa pribudla ďalšia, 6 Mazda na servis, opýtame sa, že čo je tomu. Nazdar. Ahoj. No dobre, takže daj report, na čom sme, vidím, že auto už je na vlastných kolesách, motor je vnútri, áno, je to Skyactiv, takže kde je sme, to... čo sme. No, autičko máme poskladané, máme v ňom všetky kvapaliny, máme odzdušnený chladiací systém. Teraz som ešte kontroloval nejaké hladiny, keďže nám auto už od včera odstálo. Po tom prvotnom zložení a prvých štartoch a teraz nás vlastne čaká nejaké prebudenie toho auta zo spánku, čiže práca s diagnostickým zariadením, musíme tam ponastavať veľa vecí. Tým, že je tam aj kompletný reťazový rozvod nový, tak aj tomu pôvodnému, ktorý už mal niečo za sebou, už tie polohy, snímačov nesedia a tak ďalej, čiže musíme spraviť jednoducho povedané taký kompletný reset systému. Vidíme aj ďalšiu vec, ktorá sa mi veľmi páči, a to, že auto jednoznačne odchádza čistejšie, než sem prišlo, takže máme aj ochranné návleky všade. No a toto tu, tento tabletík, tak to bude teraz hlavný nástroj, cez ktorý zdeno pravdepodobne bude všetko nastavovať. A teraz ideme na prvú testovaciu jazdu. Autičko musím zohriať samozrejme, aby som s tým niečo mohol ďalej robiť. A musím si teraz počas tej testovacie jazdy sledovať hlavne tlak oleja a všetky tieto veci okolo. A zároveň budem sledovať, či tie opravené diely a vymenené diely fungujú tak, ako majú. Veľmi dôležité je auto zohriať na prevádzkovú teplotu neodvolávať sa na ukazovateľ teploty vody, treba cez diagnostiku sledovať teplotu oleja, to je pre nás smerodatné, pretože voda sa nám zohrie oveľa rýchlejšie ako olej, čiže aj keď niekto má pocit, že má auto už zohriaté po 5-6 km, lebo teplota mu ukazuje niekde v polovici, tak ten olej reálne má, ako v našom prípade momentálne, iba nejakých 40 stupňov po 10 minútovej jazde. Hej. Na data streame vidím, že nám vynecháva snímanie polohy kľukového hriadela, pretože tiež ešte nie je nastavené. Takže videli ste aj vo videu to množstvo toho karbonu, ktoré sme dali von zo sania. Netreba to ani nejak presnejšie vypočítavať, ale každému je jasné, že sa nám aj zmenil úplne objem celého sania, čiže takisto váha vzduchu a všetky tieto veci teraz počítajú s niečím úplne iným. Tak e, máme za sebou skúšobnú jazdu s načítaním nejakých aktuálnych hodnot. E, spravili sme reset váhy vzduchu a týchto základných vecí. Teraz ideme znovu skontrolovať všetky kvapaliny a tesnosti a netesnosti na motore a potom budeme nastavovať ešte posledné komponenty okolo regenerácie DP filtra a podobne. A teraz sa možno veľa ľudí bude pýtať to, že koľko to vlastne trvá takáto oprava, pretože na začiatku sme to nevedeli odhadnúť úplne presne. 
v závislosti od toho, čo sa tam všetko nájde. Tento konkrétny tam rátame 4,5 plného dňa ja. práce. Z toho jeden deň boli v podstate dvaja, kde mm. sa riešia tie najťažšie úkony, demontáže motora a podobne. Mm ale demontáže nápravnice a tak ďalej, keďže ten motor sa vyberá spodkom, vrchom sa nevojde a bola by hlúposť ho aj tady skúšať ťahať. Čiže 4,5 dňa práce, čiže 4 dní po 8 hodín a 1 deň za 4, plus čo sa týka diagnostiky a týchto vecí, tak to máme vyše 2 hodín. Uh-huh. OK, no a toto, čo máme pred sebou, tak to je ten kameň úrazu, áno? Toto je dôsledok. Kameň úrazu sú hlavne tie dvíhatka, ktoré uh-huh. sme si natáčali. Tento vačkový riadil máme vystavený v kancelárii, čiže tento problém tu naozaj riešime na dennej báze. A zaujímavé je, že minulé, ak sme sa rozprávali o tom, akých aut sa toto týka, tak kým som prišiel ja sem, tak tu už stojí ďalšia šeska s tým istým motorom a hovorili si, že ďalšia je na ceste. Odporúčal by si niekomu dnes si kupovať auto akékoľvek s týmto motorom? Neodporúčal by som to. Jediné, ktoré by som odporúčal, je už po oprave, ale dôkladnej oprave. Mm. To znamená, že pokiaľ to auto opravil niekto tak, ako sa má a zvolil správny postup a zvolil správne diely, vtedy by som sa toho nebal. E, najstaršiu opravu po nás, tá je myslím z roku 2016, to auto dodnes deň jazdí, dodnes deň k nám chodí na servis a nemá najmenší problém. Uh-huh. Takže tá vrodená vada bola v podstate vyriešená, tým pádom sa tam už nie je čoho bať. Takže pokiaľ niekto bude takéto auto kupovať, tak nech si vyžiada od pôvodného majiteľa kompletné informácie o oprave tohto problému. A ja si myslím, že každý jeden servis, ktorý to vie urobiť na vysokej úrovni, tak túto opravu aj dokumentoval a aj tieto vlastne fotografie alebo nejaké bližšie informácie aj tomu majiteľovi poskytol. Ako sme vraveli, radšej kúpiť ten 2 liter alebo 2,5 polku ideálne. Určite áno. To bude asi najlepšia Určite áno, bolba. lebo auta sú to super, či už tá CX-5, v ktorej sme sa teraz vozili, alebo sa jedná o šestku. Uh, veľmi pekné auto, spracovanie celkom slušné, interiér, komfort. Je to naozaj podľa mňa dobré auto, len hovorím škoda tohto. A tým sa dostávame na koniec tohto videa, aké auto, za akým motorom si určite nekupovať, tak to je, máte odpoveď. Pokiaľ nie je opravené. Pokiaľ nie je opravené, je tam to jedno ale. A samozrejme, ak máte akékoľvek otázky, tuto na zdená ohľadne opravy tohto auta, motora alebo čokoľvek, čo s tým súvisí, tak to píšte dolu pod video. No a samozrejme, dajte nám vedieť, ak by ste chceli takéto video opäť s nejakým iným autom, s iným motorom. Vieme sa na to pozrieť, vieme to vyskúšať a spraviť. Je takýchto žolíkov viacej. Hej, presne. Je to žolík, skôr Čierny Peter. <laughs> Takže nejakého Čierneho Petra. Peter. Áno, áno. Takže som to ja. Ak teda by ste chceli vidieť iný motor, taký tiež legendárny, napríklad 2 od Toyota, dieselovú, z hodovokol si tiež, no, 2-2, tak veľmi radi sa do toho pustíme, tak som zvedavý na váš názor. Ďakujem veľmi pekne. Čaute. Ahojte.